اعوذبلشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین تمام دوست احباب کو تمام سننے والوں کو اور آپ کے اپنے چینل دا اسلام ایڈوائزر کے تمام ریگولر لسنرس کو دل گیا تھا گہرائیوں سے آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ ان خوبصورت وظائف کی لگاتار اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ آپ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا بھی ہرگز ہرگز نہ بھولیے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم بات بھی یہاں پر بتاتے چلیں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اور اس پریشانی کے حوالے سے آپ وظیفہ جان چاہتے ہیں تو اس کا بھی آپ نے ذکر نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے تاکہ اگلی ویڈیو ہم آپ کے مسئلے کے مطابق بنا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اپنے مسائل میں یا اپنی زندگی میں جو بھی کسی قسم کی کوئی مشکلات درپیش ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ آسانی حاصل ہو سکے دوستو آج ہم آپ کو یکم رمضان المبارک یعنی کہ پہلے رمضان المبارک کی سحری میں پڑھنے والے وظیفے کے بارے میں بتانے والے ہیں چونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے آپ تمام احباب نے رمضان المبارک کی آمد کی ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دی ہوگی اور یقیناً رمضان المبارک کی آمد پر آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے روزے وغیرہ جو ہیں ان کی سحری اور افطاری کا سامان وغیرہ بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو بھی اس کے حوالے سے ڈھال رہے ہوں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اس رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور اور مزین مہینے کے اندر دوستو آپ نے آج جہاں آپ کو وظیفہ بتانے والے ہیں یہ رمضان المبارک کی پہلی سحری یعنی کہ فسٹ رمضان المبارک جو یکم رمضان المبارک ہے اس کی سحری میں آپ نے ایک سو دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے جس کی رحمت سے ان شاء اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس آپ پر بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گی آپ کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور گناہوں کی معافی کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ آسانیاں اور سہولیات میسر آئیں گی ان شاء اللہ تعالی دوستو وظیفہ بڑا آسان ہے بڑا سمپل سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں جن کو وظیفے کی صورت دی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام آپ نے روزانہ سحری کے اندر پڑھنے ہیں اور اس کو شروع آپ نے یکم رمضان المبارک سے کرنا ہے اور اگر آپ صرف یکم رمضان المبارک کو ہی انہیں پڑھ لیں تو بھی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باعثو یا نور یا باعثو یا نور یا باعثو یا نور یہ آپ نے جو دو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسم گرامی دو اسماء حسنا ان کا آپ نے لگاتار ذکر کرنا ہے آپ نے سو مرتبہ ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ پوری کرنی ہے سو دفعہ آپ نے جو ہے وہ ان کا ورت کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی اور اللہ کی رحمت سے آپ جس بھی چیز کی تمنا کر رہے تھے تمنا کر رہے ہوں گے وہ چیز جو ہے وہ ان شاء اللہ عزیز آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گی آپ کو دستیاب ہو جائے گی یہ اللہ پاک کی خصوصی رحمت جو ہے وہ آپ احباب پر جو ہے وہ نازل ہوگی لہٰذا آپ نے اس خوبصورت وظیفے کو پکڑی رکھنا ہے آپ نے اس خوبصورت وظیفے کے ساتھ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو اٹیچ رکھنا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ لگاتار کرتے رہنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے ایک اور اہم بات میں آپ دوستوں کے کوش گزار کرتا چلوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ بے شک شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دی ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکے تو یہ پورا مہینہ اس کو رحمتیں اور برکتیں دے کر جاتا ہے اور اس شخص کی زندگی بہت ہی آسان بہت ہی سمپل اور بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے لہٰذا اس خوبصورت زندگی میں ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہو اور آپ موج جو ہے وہ کر سکیں تو آپ اس پورے مہینے کے اندر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کریں بے شمار آپ عبادات جو ہیں جو جو آپ کے ذہن میں آتی رہے آپ اس کو ادا کرتے 
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس میں رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی اگر مطلب ثواب کمانے والا عمل آتا ہے تو اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ستر گنا زیادہ ملتا ہے تو ستر گنا زیادہ ثواب ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی یوں سمجھیں کہ فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اور اس سے آپ اس چیز کی امیجنیشن سے بھی مطلب آگے کی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جتنا زیادہ آپ کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا روزانہ کی جو آپ کی زندگی ہے روزمرہ کی اس زندگی کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اگر تو رمضان المبارک کو پالیں اپنی زندگی کے اندر تو رمضان المبارک کے اندر آپ ہر وہ چیز کریں ہر وہ عمل کریں جس عمل سے آپ کو فائدہ ہو سکے اب جیسے ابھی آپ کو ہم نے یہ عمل بتایا ہے اس عمل میں اللہ پاک کے اسماء حسنہ جو ہیں ان کو ہم نے شامل کیا اب اسماء حسنہ جو ہیں ان کے بارے میں فرمان ہے کہ وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو یاد رکھتا ہے اس شخص کو جنت عطا کی جاتی ہے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے اس کا لگاتار ورد کرنا اتنا بابرکت ہے تو اوپر سے آپ جب رمضان المبارک میں کریں گے اور اوپر سے کریں گے بھی جب آپ سحری کے وقت اب سحری کا وقت نا بنیادی طور پہ تحجت کا وقت ہوتا ہے تو تحجت کا تو وقت ہی ایسا خوبصورت ہے کہ اس وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت قریب ہوتا ہے اپنے بندے کے اور اپنے بندے کو اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حکم فرماتی ہے باقاعدہ کہ اگر تجھے کچھ چاہیے تو بتا میں تجھے وہ عطا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھتی ہیں وہ برکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو نازل فرمایا اسی رات میں اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا کی اور کچھ یوں قرآن پاک میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا لیلۃ القدری خیر من الفشہر یہ سورہ القدر کی جو ہے وہ آیت نمبر تین ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شب قدر فضیلت و برکت و رجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت احادیث مبارکہ آپ احباب کے گوشت گزار کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پابا زنجیر کر دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو حرا رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کی ایک ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی گیارہ ماہ مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے قیام رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کام رمضان ایمان و احتساب غفری لحوم تقدم من زمبی بخاری شریف کی اصحیح کتاب الایمان باب تتو و قیم رمضان من الایمان میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے رقم سینتیس میں کہ جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے اللہ اکبر اب دیکھیں یہ اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے مطلب شاطر مائے گئی ہیں اس کے جو عشرے ہیں جو پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا جب رمضان الباری کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ روٹین بنائی ہوتی تھی کہ جب بھی چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے یہ اس ذات پر ایمان رکھنے والا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام آپ نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
آمین حضرت جبریلی علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے یقیناً یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا اپنے احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجیے اور ایسی زبردست ویڈیو انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت اللہ حافظ